ஹலோ பீப்புள் என்னோடய ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பொள்ளாச்சி போயிருங்க பொள்ளாச்சி தான் நான் சின்ன வயசுலேருந்து படித்த ஒரு ஊர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஊர் பொள்ளாச்சி டு கோயம்புத்தூர் ரோட் பஸ்ஸில் போகும்போது ரம்மியமாக இருக்கும் வழி நடுக மரங்கள் பச்சை பசேனு பசுமையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ட்ராவலில் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு காரில் கோயம்புத்தூர்லேருந்து போய்கிட்டுருக்கேன் ஆனால் இந்த தடவை போயிருக்கப்போ எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு எல்லா மரங்களையும் எடுத்துகிட்டு ரோடை அகலா படுத்துக்கணும்ன்ற பேரில் நான் பார்க்குறீங்களா இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அந்த இடமே பாலைவனம் மாதிரி இருந்துச்சு இதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் எத்தனை ரோடுகளை அகலப்படுத்துகிறேன்னு மரங்கள் அழைச்சிருக்காங்க தெரியுமா லாக்டவுன் இன்னும் ரெண்டு வாரம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த மாதிரி நேரத்தில் உங்களுக்கு சில விஷயங்களை தெளிவாக புரிய வைக்க வந்திருக்கேன் இது எஸ்ஜேகே கொரோனா மாதிரி வியாதிகள் சைனாவில் வெட் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற மாமிச சந்தைகளிலிருந்து உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி சார்ஸ் வந்துச்சு அதுவும் அங்கேருந்து தான் வந்துச்சு இந்த கொரோனாவும் அங்கேருந்து தான் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க அந்த மாதிரி மாமிச சந்தைகள் வச்சு ஒயில்ட் அனிமல்ஸை சாப்பிட்றது தப்பு தான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனால் என்டையராக அது மட்டும்தான் காரணமா சைனாவில் இருந்து மட்டும்தான் கொரோனா வைரஸ் வருமா கண்டிப்பாக கிடையாது இந்தியாவிலேருந்து வரலாம் ஆப்ரிக்காலேருந்து வரலாம் உலகத்தில் எந்த கண்ட்ரியில் இருந்தாலும் வரலாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வியாதிகள் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா டிஃபாரஸ்டேஷன் டிஃபாரஸ்டேஷன் அப்படின்னா என்ன மரங்களை அழிக்கிறது அப்போது மரங்களை அழிக்கிறப்ப என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்க உயிரினங்கள் ஒரு பயோடைவர்சிட்டியில் வாழ்ந்துட்டுருக்கு அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணி நம்ம அது கூட காண்டாக்டில் வரப்போ நம்ம உடம்பு அந்த அனிமல்ஸ் உடம்பில் இருக்க வைரஸுக்கு பழக்கப்பட்டிருக்காது இப்போ இப்போ சதுப்பு நிலத்தில் வாழாமல் நம்ம வந்து சமநிலை நிலத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் சரிங்களா ரொம்ப ஆயிரம் வருஷமாக இந்த மாதிரி நிலத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்க மனிதன் இதில் வர வியாதிகளுக்கு பழக்கப்பட்டிருக்கான் இதில் வர வியாதிகளுக்கே நம்மளால் வந்து சிலது தாங்க முடில இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு நாய் எடுத்துக்கோங்க நாய் ரொம்ப வருஷமாகவே மனிதன் கூட வேட்டையாடுறதுக்கு பயன்பட்டுருக்கு அப்போ நாய்க்கு ஒரு வியாதி வருதுன்னா அது நாயிலேருந்து நாய் தான் பரவும் அது மனிதனுக்கு பரவாது ஏன் அப்படின்னா மனிதன் அதுக்கு பழக்கப்பட்டிருக்கான் அதுவே புதுசாக ஒரு இடத்துக்கு போகிறான் புதுசாக ஒரு உயிரினத்துக்கு கூட காண்டாக்டில் வரான் இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு வவ்வாலினம் புதுசாக இருக்குது அது கூட காண்டாக்ட் வர்றப்போ அந்த வவ்வால் இருக்க வைரஸ் மனிதனை தாக்குது இந்த மாதிரி தான் கடந்த எழுபது வருஷமாக முந்நூறு விதமான வியாதிகள் வந்திருக்கு எய்ட்ஸ் காஸ் பண்ணுற ஹெச்ஐவி இப்படி தான் வந்துச்சு நிப்பா வைரஸ் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆஃப்ரிக்காலேருந்து வந்த ஜிக்கா வைரஸ் இப்போ இருக்க கொரோனா வைரஸ் இது எல்லாமே ஜூனோட்டிக் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மனிதனுக்கு விலங்குகள்லேருந்து வர்றது தான் ஜூனோட்டிக் டிசீசஸ் அப்போது எந்த நாட்டிலேருந்து வரலாம் எடுத்துக்காட்டுக்கு இந்தியாவிலேருந்து கூட இப்படி ஒரு வியாதி வந்திருக்கு கேஸனூர் ஃபாரஸ்ட் டிசீஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் கர்நாடகாவில் ஷிமோகா டிஸ்ட்ரிக்டில் இந்த வியாதி வந்துச்சு குரங்குகள் இருக்கல ஊனி இருக்கு இல்லையா அந்த ஊனி மாதிரி இருக்கிற இன்செக்ட் அதில் இருந்து மனிதனுக்கு வந்து நிறைய பேரை பாதிச்சுது அந்த வியாதி இப்போவுமே அந்த பகுதிகளில் மார்ச் மந்த்லேருந்து மே மந்த் வரைக்கும் வந்துட்டு தான் இருக்குது அந்த வியாதி வந்துச்சு அப்படின்னா நிறைய பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க அதுக்கு இப்போவுமே கொரோனா மாதிரி வேக்சினும் கிடையாது வைத்தியமும் கிடையாது அப்போ இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன மரங்களை அழிக்கிறது முன்னாடி இந்தியாவில் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் காடுகள் இருந்துச்சு இப்போ இருபத்தி நாலு சதவீதம் காடுகள் இருக்கு கடைசி அஞ்சு வருஷமாக ஒரு சதவீதம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அதையே வச்சு எதுவும் பண்ண முடியாது சரி இந்த மாதிரி காடுகள் அழிக்கிறதால இந்த மாதிரி வியாதிகள் வருது அது மட்டும் இல்லாமல் காடுகள் அழிக்கிறதால குளோபல் வார்மிங் வருது ஓசோனில் ஓட்டை வருது அதே மாதிரி ஆற்று படுகைகளில் இருக்கிற காடுகளை அழிக்கிறதால அந்த ஆற்று ஓரத்தில் இருக்க மண் வந்து அரிப்பு ஏற்படுது அந்த மண் அரிப்பு ஏற்படுறதுனால தான் இப்போ கடைசி பத்து வருஷமாக நிறைய வெள்ளம் வந்து நாட்டுக்குள்ளே வருது அப்போது அது மட்டும் இல்லாமல் நிலத்தடி நீரை வந்து மரங்களோட வேர்கள் தான் தக்க வச்சுக்கும் அதுவும் இல்லாமல் போயிடுது அப்போ நம்மளோட தன்னலத்துக்காக காடுகளை அழித்து வாழ்ந்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கொரோனா ஒரு ஆரம்பம் தான் சரி இதை எப்படி தான் தடுக்கலாம்ப்பா 
இதுக்கு என்ன தான் வழி இருக்குது அப்படின்னா திருப்பி மரங்களை நடுறது தான் இதுக்கு ஒரே வழி இப்போது எடுத்துக்காட்டுக்கு உங்கள் வீடு எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறீங்க ரீமாடல் பண்ணுறீங்க அப்போது ஒரு மரம் வந்து அதோட வேர்கள் வந்து காம்பவுண்ட் செவரை வந்துட்டு சேதப்படுத்துது அதே மாதிரி அதோடய கிளைகள் வந்துட்டு உங்களை வந்து ப்ராப்பராக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண விட மாட்டேங்குது அப்போ கண்டிப்பாக அதை இடித்து அவனு ஒரு கட்டாயம் இருக்குது நான் அவங்க வேண்டானே சொல்ல அந்த மரத்தை அகற்றிடுங்க ஆனால் அதுக்கு பதிலாக ஒரு அஞ்சு மரம் வைங்க மறுபடியும் செவுத்த வந்து சேதப்படுத்தாத மாதிரி வேறு இடத்துல வைங்க அதை யாராவது பண்ணுறோமா கிடையாது இஷ்டத்துக்கு பில்டிங் கட்டுறோம்னு சொல்லி எல்லா மரங்களையும் அழித்து தள்ளுறமே தவிர திருப்பி பண்ணுறதே இல்லை சரி உங்களால் பண்ண முடில அப்படின்னா வேறு எந்த மாதிரி பண்ணலாம் இந்த லாக்டவுன் டைமில் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இந்த ஏ ஃபாரஸ்டேஷன் சொல்லப்படுற மரங்கள் நடப்படும் இந்த திட்டத்தை எப்படி நம்ம கையா கையாளலாம் அப்படின்றத உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் முதல் திட்டம் க்ரீன் ஹேண்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ஈஷா ஃபவுண்டேஷனால் நடத்தப்படுற இந்த ப்ராஜெக்டில் உங்கள் வெப்சைட்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் நாற்பத்தி மூணு ரூபா டொனேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் சார்பில் ஒரு மரம் நடப்படும் இந்த மாதிரி காவிரி ஆற்றுப்படையில் லட்சக்கணக்கான மரங்கள் நடுறது தான் இவங்களோட ஃபைனல் ட்ரீம் இதே மாதிரி க்ரோ ட்ரீஸ் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு இதே மாதிரி நீங்கள் முப்பத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு ஒரு மரத்தை டொனேட் பண்ணலாம் இந்த வெப்சைட் ரொம்ப வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஏகப்பட்ட விதமாக வந்து நீங்கள் மரங்களை வந்து டொனேட் பண்ணலாம் இப்போது பர்த்டே கிஃப்ட்டுக்கு கேக் கொட்டுறீங்க நிறைய கிஃப்ட் கொடுக்குறீங்க வித்தியாசமாக பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணலான்னா அவங்க பேரில் ஒரு அஞ்சு மரத்தை டொனேட் பண்ணி அவங்களோட மெயில் அடியை அங்கே என்ட்ரு பண்ணிடலாம் ஸோ டொனேட்டை ட்ரீ ஆன் யோர் ஃப்ரெண்ட் பர்த்டே அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதுக்குள்ளே போய் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்போது அவங்க பர்த்டே அன்றைக்கி நீங்கள் அஞ்சு மரம் நட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்ப்ரைஸ் க்ரீட்டிங்ஸ் மாதிரி போகும் அந்த மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி மூணு மர மரங்கள் வந்து டொனேட் பண்ணி ஒரு பர்த்டே சர்ப்ரைஸாக க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் இல்லையா உங்கள் வீட்டு பர்த்டே பார்ட்டி கல்யாண ஃபங்க்ஷன் எந்த ஃபங்க்ஷன் வந்தாலும் சாப்ளிங்ஸ் கொடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் விதைப்பந்துகள் கொடுக்கலாம் விதைப்பந்துகள் அப்படின்ற கான்செப்ட் ரொம்ப புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஜப்பான் உலக போரில் அழிவுப்பட்ட நேரத்தில் அங்கே ஒரு புல் பூண்டு கூட விளையாது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் அதை ஒதுக்கி வச்சாங்க அப்போ மசனாபு ஃபுக்காக்கு அப்படின்ற ஒரு ஜப்பானியர் என்ன பண்ணுறாருன்னா சீட் பால்ஸ் திட்டத்தை கொண்டு வர்றாரு சீட் பால்ஸ் அப்படின்னா விதைப்பந்துகள் அர்த்தம் இது எப்படி தயாரிப்பாங்க அப்படின்னா நல்ல தரமான மண் எடுத்துப்பாங்க ஜப்பானில் வந்து எரிமலையிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு ரெட் கிளே எடுத்துப்பாங்க அது கூட ஒரு ஆறு விதைகளை சேர்ந்துப்பாங்க மர விதைகள் அது எளிதாக வளரக்கூடிய விதைகளாக இருக்கணும் நம்ம நம்ம நாட்டுக்கு எடுத்துக்கோங்களேன் எந்த மாதிரி பூவரசம் வேம்பு இந்த மாதிரி விதைகள் வந்து எளிதாக அதுவாகவே வளர்ந்துடும் அந்த மாதிரி விதைகளை தேர்ந்தெடுத்து ஒரு ஆறு விதைகள் ஒரு பத்து விதைகளை போட்டு அது மண்ணோடு கலந்து இந்த மாதிரி லட்சக்கணக்கான விதைப்பந்துங்களை உருவாக்கி ஜப்பான் முழுவதும் பரவ விட்டார் ஜப்பான் முழுவதும் இல்லாமல் போன மரங்கள் திருப்பி வளர ஆரம்பிச்சுது இந்த விதைப்பந்துகள் திட்டம் இந்தியாவிலும் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணாங்க கடைசி அஞ்சு வருஷமாக ரொம்பவே இது மூலயமா நிறையா ஏஃபாரஸ்டேஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் போய்கிட்டு தான் இருக்குது ரீசெண்டாக கூட திருச்சியில் ஒரு பெரிய ஏஃபாரஸ்டேஷன் ஆக்டிவிட்டி இந்த விதைப்பந்துகள் மூலயமா நடத்தப்பட்டுச்சு சரி இந்த விதைப்பந்துகள் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் கிடைக்குது அமேசானில் கிடைக்குது நீங்கள் வாங்கி உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் இல்லையா நீங்கள் ஒரு லாங் ஜேர்னி போகிறீங்க ஒரு லாங் வெக்கேஷன் போகிறீங்க காரில் போகும்போது உங்கள் கண்ணில் படுற ஒரு வெட்டான ஏரியா கொஞ்சம் தண்ணி அங்கே வந்து தேங்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு ஏரியா இருக்கும் இல்லையா அங்கே இந்த விதைப்பந்துகளை வேசிடுங்க அது காலப்போக்கில் அதுவாகவே வளர்ந்துடும் நீங்களும் கஷ்டப்படாமல் மரத்தை வளர்த்தின மாதிரியும் இருக்கும் அப்போது இந்த விதைப்பந்துங்களை வாங்கி இந்த மாதிரி வளர்த்த ஆரம்பிங்க ஸோ என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்கள் வீட்டு முன்னாடி இந்த விதைப்பந்துகள் நட்டேன் இதை நடணும்னு அவசியம் இல்லை போகிற போக்கில் தூக்கி எறிஞ்சோனாலே இது கண்டிப்பாக வளரும் அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா க்ரியேட்டிங் அ பர்ஸ்னலைஸ்டு கார்டன் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கார்டனை உருவாக்குங்க கார்டன் அப்படின்றது பூக்கள் பழங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே இருக்கணும் அது இருக்கிறப்ப என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அங்கே போனாலே ஒரு ப்ளசண்டான ஃபீலிங் இருக்கும் டிப்ரெஷன் குறையும் ஒரு பாசிட்டிவிட்டி வரும் அப்போது உங்கள் வீட்டை சுற்றி இடம் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா உங்கள் வீட்டு மாடியில் கூட இதை பண்ணலாம் இல்லை உங்கள் வீட்டு பால்கனி ஃப்ளாட் ஆனிச
இந்த தக்காளி மாதிரி ஏகப்பட்ட ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸை நம்ம வீட்டில் தூக்கிடுற விதைகள் மூலிமா வளர்த்தலாம் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட ஐடியாஸ் இருக்குது அதோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு தக்காளியை பற்றி மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தக்காளி தக்காளி விதைகளை செப்பரேட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் காய வைக்கணும் அதோட மாய்ச்சர் போகிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் அதை என்ன என்ன பண்ண போனோம் அப்படின்னா ஒரு தொட்டியில் வச்சுட்டு தண்ணி விடணும் ஒரு நாளைக்கு ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் சன்லைட்லேயே இருக்கணும் அது எப்போவுமே தண்ணி அதிகமாக இருக்கணும் அவசியம் இல்லை தண்ணி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணாலே போதும் அந்த தொட்டியை விட மூணுலேருந்து நாலு மதங்கள் ஹைட்டாக வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அதை வந்து கார்டனுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடுங்க கார்டன் ஷிஃப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் விதைச்சலேருந்து ஐம்பதாவது நாள் உங்களுக்கு தக்காளி வரும் இது இனிஷியலாகவே வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் நான் சொல்ல வரல பட் இதுக்கு வந்து பொறுமை ரொம்ப தேவை இந்த லாக்டவுன் டைமில் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை பண்ணுங்கள் எந்த மாதிரி வருதுன்னு கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இதில் சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் தக்காளி மாங்காய் பைனாப்பிள் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான வீட்டிலேருந்து எரியப்பெறிய விதைகள்லேருந்து எப்படி செடிகள் வளர்க்கலாம்னு கற்றுப்பீங்க அடுத்ததாக க்ரியேட்டிங் ஏ பர்ஸ்னலைஸ்ட் ஃபீல்டு நீங்கள் கிராமத்திலேருந்து வர ஆளாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு வயல் இருக்கும் அங்கே தென்னை வாழை உங்களுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான பழங்கள் இதெல்லாம் விளைவிச்சு அப்பப்பும் போய் அதை பராமரித்து உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை அதுலேருந்தே எடுத்தீங்க அப்படின்னா காசும் மிச்சமாகும் அதே மாதிரி ரசாயன உரங்கள் இல்லாத தரமான பழங்களும் காய்கறிகளும் நீங்களே விளைவிப்பீங்க இப்போ தான் விவசாயிகளுக்காக இவ்வளோ டைலாக் பேசுகிறோம் இவ்வளோ போராட்டம் பண்ணுறோம் இந்த கொரோனா வைரஸ் மட்டும் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு தேவையான சாப்பாடு நம்மக்கிட்ட இல்லை மார்ச் வரைக்கும் தான் இந்தியா கிட்டே இருக்குது அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு துட்டு வேணும் இல்லைங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா விவசாயிகளுக்கெல்லாம் காசு கொடுத்து நீங்களே நல்ல தரமான உணவுப் பொருட்களை விளைவிச்சு கொடுங்க சாமி அப்படின்னு வந்து அரசாங்கமே சொல்ல வேண்டிய நிலவை ரொம்ப தூரத்தில் இல்லை ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே அழித்து நம்ம எல்லாத்தையுமே தரமாட்டா ஆக்கிட்ருக்கோம் விவசாயிகளும் கம்மியாயிடுச்சு அப்போது சாப்பாடுக்கு வேறு வழி இல்லைன்னு ஒரு நிலம வரப்போம் கவர்மெண்ட்டே வந்து காசு கொடுத்து விவசாயம் பண்ணுங்கன்னு ஒரு நிலம கண்டிப்பாக வரும் அப்போது நீங்களாகவே அதை இப்போ பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதை பற்றி எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களை நீங்களாகவும் தரைக்கலாம் ஸோ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் டிப்ரெஷன் ஆக வேண்டாம் புது புது விஷயங்களை கற்றுக்கோங்க ஸ்ப்ரெட் பாசிட்டிவிட்டி கீப் ஸ்மைலிங் இது எஸ்ஜேகேன் குரல் உங்களின் குரல்